闲适的女人，绑得成妖。谁呀、啊？他干那么丢人的事儿啊！回去，回去。你为什么不见？你怎么不见？大伟，你怎么也来了？从家里打电话让我来的。你呢？我，我是平林大姐，来捉那个狐狸精的。是你排着他来的，你没事，你管这种闲事干嘛？女人帮女人，天经地义的嘛。妈妈，妈妈，妈妈。意思啊！什么什么意思呢？啊，我快写完了，马上好啊！写写写，下了班以后就知道写作了。孩子站在门口喊了你半天，理你都不理。你说你这眼里还有这个家没有啊？啊，我说呀。好了，我知道你还在为今天捉奸的事情不高兴。过了就过了嘛，过了就过了。捉奸你得看看对象是谁嘛，人家是咱们的邻居，又是我的顶头上司。你这么一折腾，你说我以后在公司里还怎么混呢？就因为是邻居嘛，人家林大姐都下楼来求我了，我也不知道事情怎么会变成那样。哎呀，我拜托你以后办事的时候想一想，好不好？能花那么多的精力在写作上，怎么就不能花点时间在自己的老公身上呢？以后也得为我想啊！林大姐说，让我去给她壮壮胆。哦，那也叫壮胆啊！现在照片都满世界飞了，那公司上上下下都知道。我明天上班啊，肯定是有事的。你小声点行吗？怎么了？又老听见不好。哦，你现在想起乐乐了。那你就应该知道孩子的病是怎么落下的呀？你说你现在除了写作捉奸，心里还哪有乐乐？还哪里有这个家？有吗？你怎么这么说话呢？该做的我都尽了本分的。你能这么说吗？那孩子那耳朵那病是怎么落下的？啊，那不就是那天你一门心思的搞写作，把孩子的病给耽误了吗？搞得现在孩子的耳朵几乎是听不到的，知道吗？我承认是我的疏忽，是我，是我害惨了乐乐。可这一年来，我的自责，我天天在自责，你知道吗？你
总说我。那你呢？你每天加班到这么晚，家里所有的事都落到我身上。我不是没为这个家做出过牺牲。我不想跟你吵架。我的意思是说，我完全能够养活你，是不是？你能不能在家里面好好的照顾照顾这个家，照顾照顾这个孩子？你现在都这么大的肚子了，你照顾照顾你自己。我知道你能养活我，可我有自己的兴趣。是，你是有兴趣，你的兴趣就是满世界瞎胡闹，跟人家捉奸吧。哎、周董，果然一切都在你的意料当中，他们这下可真吵起来了。好，一切照计划进行。吃吧啊，别迟到了。上什么班啊？不用去了。怎么了？一大早火气这么大，还生气呢？那你看，看看里面都是什么。哟，谁那么过分呢？把照片印成了传单，到处发。那还不是因为你多事啊？行了，现在事儿弄大了。你这样让人家总经理以后怎么做人呢？啊！你替这种偷腥的男人生什么气嘛？男人偷情，本来就该受点教训。人家家里有的是兄弟姐妹，用得着你多操这份心吗？我就是这个性格，人家都瞧到我头上了，我不能不管。对，别人的事儿你都管，你考虑到我吗？他是我的上司。好了，事情都已经做了，你怪我也没用。要怪就得怪你们男人，想要偷情就得付出代价。嘿嘿嘿，偷情的是他，也不是我。最终我付出的代价比他还大，你信吗？行了，我都已经道过歉了，你还要我怎么样吗？妈妈，我吃好了。你也真是的，现在这种事情不是大把的，至于那么大惊小怪的吗？大伟，你这什么意思？啊？你是说？男人花心是正常的吗？我没这个意思。你就这个意思？你说，你是不是外面有女人了？你当着孩子的面能不能不胡说呀？才不是胡说呢！你要是心里没鬼，怎么会有这种想法？哎，李局长，你还没说清楚呢。你给我解释清楚，什么叫男人花心？不稀奇呀、啊。跑啊！你怎么碰到事情就跑？你给我解释清楚。那你怎么样才肯罢休啊？啊，一定要让我承认在外面有了个女人是吗？好，那我告诉你，我在外面有，行了吧？你承认了？你承认了？这不是你让我说的吗？我告诉你，我绝对不是只会忍气吞声的女人。
我马上就跟你离婚。娟呐、啊，你的状况很不稳定，为了你的孩子和你自己，你得多加休息才行啊。啊，那个对不起，对不起。慧娟，信玉，哎呀，真的是你啊！你怎么会在这儿啊？大肚子。哎，啊，总经理啊，好，这我马上过去。哎，张大卫，我平日待你不薄，你和你老婆联手一起来整我，总经理，不是这样。不是这样，事实摆在眼前，你还狡辩？总经理，听我解释一下好吗煮的咖啡真好喝，嗯，没想到你跑上海来了，也不通知我一声，你太可恶了。哎，我哪找得着你啊？再说我这个店顶进来才两个月，千头万绪啊，你知道吗？总得让我安定下来，再慢慢联络你啊。你真能干，我们那班同学啊，就属你最聪明，有头脑，做事伶俐，反应又快，人呢还长那么漂亮。嗨，我哪有你好啊？我呀，顶多也就算一个生意人，还是个小生意人，不像你大作家。什么大作家呀？你别取笑我了。可不是嘛！哎，你想想，你当时风头多劲啊！谁不知道咱们学校出了一个会写文章的才女啊？你别说了，再说，我可不饶你。<笑>好好好好好，哎，我就是不知道哪个多情种娶了我们的大才女啊？哪来什么多情种啊？齐亮呢？你跟齐亮还在一起吗？嗯，这个店他帮了不少忙，不过他也有自己的工作。结婚了吗？才不想呢。哎，你们俩在一起可有十年了吧？从大学的时候他就苦苦追求你，怎么还不定下来啊？你知道吗？十年前他是什么样子，现在还是什么样的性格，一点都没变，还是那么没定性。你说我怎么能把自己就托付给他了？
。想想啊，还是自己有一个小事业，有一片小天地，来的比较踏实。这倒也是。哪像我呀，成天被家庭绑得死死的，做什么都做不成。绑死？怎么这么说？哎，慧君，你现在还写东西吗？当时我们三剑客里边，你可是最有才华、最有名气的。结婚总有结婚的好，可是家家有本难念的经。大伟总是那么忙，乐乐。大伟啊，哦，他叫大伟，我们都没见过呢。什么时候也让我们瞧瞧呀？喂，啊，我是啊。什么？做得很好，我会好好犒赏你的。小姐，小姐，乐乐，小姐，您慢点讲，说清楚一点。我儿子，我儿子，乐乐在哪儿啊？张乐乐。一个小男孩刚刚送进来的，我帮你查一下。啊，张乐乐，他告诉你急诊室，往那里走。好，谢谢。慧娟，你别急啊，慧娟。外伤已经清理爆炸好了，但是头部受到撞击，还要做 CT 才能知道结果。CT。对。妈妈，别用啊！乐乐，没事啊，妈妈陪着你，别怕，妈妈，别怕，妈妈陪着你。你安的什么心？我这么倒霉，你有什么好处？你说说看。我搞不懂了，你为什么为什么要这么干呢？平日待你不薄呀，是不是？该加薪该提职，我想到了呀。搞得你是这么个人，怎么样啊？没有人接呀、啊。今天应该是轮到大伟去接乐乐的，他一定要给忘了，才会出这种事情。这可怎么办呢？我只好给我婆婆先打个电话了。这种事想瞒也瞒不住啊。婆婆，啊，你还有婆婆呢？啊，她住的离这儿不远。总经理，我太太她绝不是那样的人，她是很被动的。你想想看，你的太太邀请她去，她能不去吗？她稀里糊涂到了现场，她自己都吓了一跳。所以你误解她了，她不是有心看你的笑话。都这么久了，怎么还不出来啊？老君，你这么急也没有个办法呀，还是打个电话给你老公吧。啊，打打打。我都打了十几次了，就是没有人接，不知道跑哪儿去了。老是这样，每次需要他的时候，总找不到他。别这么激动，小心动了胎气。啊，说不定他真有什么事情耽搁了嘛，你就再打一个呀。相信我太，我们对你没有半点恶意。都这么晚了，他跑哪儿去了呀？乐乐这么危急，你看他这个当爸爸的。慧娟，别急了啊，说不定他真的是公司有急事呢。我再陪你等一会儿，好吗？
亏有你在，要不然我……啊，别傻了，说什么？我们又不是一天两天的。医生，医生怎么样了？啊，你们哪位是病人的家属？我是，我是他妈妈。医生有事就说吧。啊，医生，我孙子不会有事吧？啊，小孩的后脑勺被刺撞了，不过外伤并不严重。嗯，我们已经做了处理，目前 CT 显示的结果是小孩并没有脑震荡的现现象。嗯，不过第一天晚上还是得得注意为好。啊啊，另外，小孩的耳朵是不是有问题啊？孩子四岁的时候发高烧，没有及时的诊治，导致失聪。好了，我先让孩子休息，你们可以带他回去了。哎，好，谢谢啊。总经理，如果没有其他的事儿，我是不是先走啊？好的，你可以走，你走好。慧娟，乐乐是怎么会被车子撞倒的？乐乐是放学的时候，什么？放学的时候给撞的？难道你没有去接孩子吗？今天是轮到大伟去接孩子。对了，大伟呢？怎么没看见大伟啊？啊，我根本找不到他，打了无数次电话，他都不在。你这个妻子是怎么当的啊？连自己的丈夫都找不到，你还能找到什么？就算你当成一个好妻子，咱们大卫是瞎了眼睛，那你这个当母亲的又是怎么做的呢？乐乐已经被你们搞成耳聋了，已经是个半残废了，现在倒好，又被车撞了，差一点脑震荡。你说，我怎么放心把我的儿子孙子交到你的手上呢？啊？伯母，你是谁啊？哦，妈，新月是我大学的同学，我们好久没见面了，今天刚好碰上。哦，今天你就是跟他在一起，所以没去接乐乐的是吧？妈，今天是轮到大伟去接乐乐的。慧娟啊，孩子难道是大伟一个人的吗？谁接孩子还要分得那么清楚？大伟今天有事情。你难道就不能代劳一下吗？呃，伯母，您别误会啊，我跟慧娟是在路上偶然碰到的，就请她到我店里去喝了一杯咖啡。啊，喝咖啡？哎呀，慧娟，你是懂的呀，怀了孕的人，偏偏要去喝那种黑漆漆的咖啡，这对你自己的健康，对胎儿都没有好处的呀。这第二胎的准生证，我们是花了好大的力气才办下的，你，你还有没有这个心呢？已经是为人妻、为人母的，还以为那么潇洒，爱怎么着就怎么着。好了啦，说你两句，就摆出一副苦瓜脸的样子。人家是不知道的人，以为我这个当婆婆的多厉害呢。不，一会儿乐乐出院，我要把她带到我那儿去，由我来照顾。妈，就这么定了。我可不放心让我的孙子交给你们这种不负责任的父母去照顾。
个一天了，吵得疯了。你还知道回来？你干脆继续在外面逍遥算了，别回家了。逍遥？你以为我整天在外面鬼混呢？今天如果不是因为今天要不是因为你，乐乐能出事吗？乐乐出事了？怎么了？你还知道有个儿子？哎，他今天差点死掉，你知道吗？你告诉我怎么回事？今天放学，没有人去接他，乐、嗯、乐出车祸了。那现在呢？你快说呀！他要是有大事，我还能站在这儿吗？已经出院了。哎呀，他不在房里，被妈接走了。妈把乐乐接走了，不然我能怎么样呢？跟他吵吗？我有这个胆吗？我问你，你今天一天跑哪儿去了？到处都找不到你。怎么会整天找不着我呢？办公室没有人接，手机也没有人接。乐乐出了事儿，我都找不着你。其实啊，我整天都在总经理的办公室。都怪你，早上是我送的孩子，下午就该你接，你怎么可以不去呢？那还不是因为你昨天惹那点事儿。有时间你帮我一下。我有时间？你以为我在公司就是喝茶、看报、聊天吗？那你帮着别人捉奸，我不是看挺有时间的吗？你，好了好了，这累了一天了，我不想跟你吵架。张大伟，你真没良心！儿子刚出车祸，我都吓死了，你理都不理我啊！你这怎么了？啊！不要再生气了，告诉我怎么了？你这是，啊？哪不舒服、啊？肚子疼。肚子疼，要不要看医生啊？不用了，好点了。看你也真是，你肚子都这么大了，动不动还生气，你干嘛呀？这是？你知道还气我呀？你要知道，碰到紧急状况找不到你，我有多害怕吗？不生气了啊！都说我不好，我本来就可紧张的，偏偏妈妈在边上一直责备我。要不是西月在边上一直陪我，我都快坚持不住了。好了，都过去了。都说我不好，不再生气了。上班啊，请假，怕你累着，请两天假来陪你。秦亮，我跟你说过多少次了，不要请假，你总是这样，对你工作不好啊。请几天假算什么呀？为了你，我什么都可以排在后面。哟，这种男人到哪儿去找啊？你喜欢啊，给你也找一个这样的。但我觉得，男人还是要以事业为重，那样才会有出息。以事业为重呢？当然可靠了，但是我觉得以爱情为重的更加可爱。现在为事业奔波的男人，在马路上到处都有，但是为爱奔波的，那有几个啊？听听，你听听，小轩，你还是个孩子呢，太不切实际了。我才不是个孩子呢，你太实际了。嗯，可能是你没有真正恋爱过吧。哎。小轩，你这话什么意思啊？啊，算我没说过，自己去想吧。新月，啊，怎么了？没怎么。真的？哎，你猜我昨天碰到谁了？谁呀、啊？你刚来又没什么朋友。慧娟。慧，慧娟。
没想到吧？我们有十年没见了。嗯，他现在怎么样？他是个大富婆，而且已经是第二胎了。啊，第二胎？第一胎是个男孩，好像去年生病的时候耳朵出了什么问题，所以允许他再生一胎。是吗？那他其他还好吗？我也不太清楚。昨天他儿子出车祸了，所以没详细问。她老公也没见着，倒是见着她婆婆了。哎呀，那我们赶快去看看他吧。好啊，我等一下给他打个电话。好，真没想到啊，这当年的大才女慧娟，已经快成两个孩子的母亲了。嗯，你看看人家，哎，金月，我们也交往快十年了吧，总该有个结果了吧？以事业为重的当然可靠了，但是我觉得以爱情为重的更加可爱。小轩，你还是个孩子呢。太不切实际了，我才不是个孩子呢，你太实际了。爸，乐乐呢？还在睡呢想把孩子接回去，接回去啊？那不行，你们太没责任，我不放心。妈，今天的事儿啊，只是个意外，放心吧，不会再有下一次。下一次？这一次已经把我给吓死了，还下一次？妈，别说孩子放在这儿，等于说我两头操心，上班我都不踏实。你们俩都上班，乐乐接回去，怎么谁照顾呢？我跟慧娟轮流请假吧。那又何苦呢？爸，我知道，是慧娟叫你来领乐乐回去的，你不敢明说是不是？我不是不敢明说，她现在怀着孕嘛，不想再刺激她。大伟啊，你现在是经理了，养家根本就不成问题啊。你干嘛不干脆叫慧娟辞掉工作，专心照顾家庭？这样你也没有后顾之忧，乐乐也会得到比较好的照料呢。妈，这样要求他太过分了。他现在已经停止写作了，然后你再要求他辞职，这不是太过分了？哎呀，这有什么过分呢？女人嘛，只要把家庭照顾好就行了。你学人家当什么女强人呢？这都什么年代了，还这么想吗？你呀、啊，别跟我扯什么年代，女人总归是女人，跟学男人似的，在外边争什么高低。就拿这次这件事情来说，要是慧娟能亲自去接送小孩上下学，乐乐也不会出这样的事情吗？妈，今天这件事情怪我的，应该是我去接孩子，结果一上班给忘了。你呀、啊，总归是你有理了，小心。他工作越干越好，将来爬到你的头上去。妈，慧娟她不是那样的人，还说不会。她常常跟你争得面红耳赤、大呼小叫的，你以为我不知道？其实慧娟人挺好的，这几年她给家里做了多少事啊？别净为她说话，我还没老到听不到、看不见。好好好，你一定要把乐乐接走，那就带走吧。不过，我也要跟着去。您跟着一起过去啊？怎么不行？不是，妈，你看，我高兴还来不及呢。其实啊，我是真的放心不下乐乐。再说，慧娟的肚子一天比一天大起来了。我过去还能多少帮点忙。她怀的毕竟是我们家的骨肉，可大意不得呀。妈，你真好。<笑>
你俩，您今天这台习惯吧。求求你了，以后别再叫我经理了。好好,好，张经理真，呃，我我，对不起，对不起。帮我去开下门，一定是星月他们来了。先自我介绍一下，我叫许新月，他叫于其亮，我们都是慧珍的同学。嗯、啊，新月你好，你好你好，嗯，喂你好，哎你好，哇，这么漂亮了，<笑>呃，这个是送你们儿子的。哦，哎，对了，来人了，怎么也不站起来？快谢谢叔叔阿姨，谢谢漂亮阿姨，谢谢叔叔。哟，这么小这么滑头的，快去玩吧。你们啊，一定是慧珍最好的朋友。嗯，我很久没有看到她这么开心了。真的、啊啊，看你们这么幸福，我和新月想早点结婚了。说什么？好，你们先坐，我看看他有什么要帮忙的，好吗？好啊。你们待会儿多喝点汤，这汤啊是我婆婆做的，可滋补了。哎，嗯，这汤真的是非常好喝。对呀、啊，味道特别好，是得多喝啊。<笑>这汤啊，我本来做了给儿子孙子补补的，你们口福可真好。妈，自从您来了以后，我们天天都喝这汤，都补过了。<笑>他们两个出门在外，应该多补一补。多喝一点吧。谢谢。来，齐亮，来，再来一个。好好，谢谢。来，乐乐，奶奶给你舀汤。来，多喝点啊。乐乐真漂亮，听说他耳朵不大灵了。这话是怎么说的呢？什么叫不太灵光啊？你那个老公相貌堂堂，一表人才，你还真得看紧点。我是她的丈夫，我做事会不为她着想的。你真这么想的？我这人不爱江山，只爱女人。没有江山的男人，女人不爱。我今天就是来成全你的。成全？这什么意思？如果没有缘分，我创造起。张大伟，我没想到你是这种人，你莫名其妙的，我没有理由在这里被他羞辱。你怎么这么明目张胆的？你。你心里还有没有慧娟？还有没有你的家庭了？你帮我调查一下许新月，我猜这次我们又有好戏看。
啦，奶奶给你舀汤。来，多喝点啊。乐乐真漂亮，我听说她耳朵不大灵了。话是怎么说的呢？什么叫不太灵光啊？我们乐乐好着呢，别在孩子面前胡说八道。这怎么了？我只是关心问问。没事，喝好了吗？啊，喝喝好了。好，来，我们上客厅坐。妈，我来吧，您您去歇着。嗯，对，我跟慧娟一起歇着就可以了。慧娟，你都交的什么朋友啊？怎么那么不长心眼儿？基本的礼貌都不懂。妈，呃，伯母，实在是对不起，嗯，齐亮。他就是挺直的，但他没有恶意。真是的，怎么找了这么个？心雨，别介意啊！哎呀，不会的，我又不是第一天看到他这样。哎，当时你啊，每天都生活在水深火热之中，你要是哪天烦了、闷了。就找我去聊聊天哪怕发发牢骚也好啊，千万别憋在心里啊。新月，有你在真好。嗯，好了好了，这个碗我来洗，大肚婆在旁边陪我啊。一起去吃午饭吧。啊，对不起，你们去吧，我中午有约。哎，别傻了，叫张经理到这里来做工，不同我们一个阶级，没条件。你看穿的体面的西装，戴着领带，我真搞不懂。来仓库就来仓库嘛，还每天西装领带的一身行头。好的男人是值得让人一等再等的。你别紧张，我说的是公事儿。今天需要什么？咖啡。好的，稍等。你说有事在电话里面谈不方便，现在可以说了。是这样的，我们公司最近在香港准备投资一项新的事业，万事俱备，只欠东风。现在呢，就是还找不到一个适当的人去主持。我跟公司提到了你，没想到他们一致赞同，所以啊，派我来先跟你谈谈。我？怎么会想到我的呢？谁不知道在咱们企业界有一个业务才子张大伟啊？这也太过奖了。来，你看看，你愿意不愿意？这也太突然了，想都没想过。这对你可是一个新挑战。可是我现在的公司是上市公司，而且我的工作很稳定。张先生，你不要再推脱了。你不是已经被调职了吗？本公司一直在关注着你，所以我们才有幸成了第一家邀请你的单位。加盟吧，我们公司不会让你失望。那就这样，我会再联络你。好，再见。再见。来了。
欢吗？喜欢，大伟。嗯、啊，谢谢你，还没有忘了我最喜欢香水百合了。乐、嗯、乐呢？慧娟啊，有件事我跟你商量一下。什么事啊？有一家公司啊，聘我去香港做总经理。去香港？对，我想听听你的意见。你想去啊？他们的计划书我看过了，我觉得蛮有吸引力的。我我不让你去。为什么？小，你妈还在这儿，你就忍心把这一切都丢给我，自己去香港啊？你可真是的，我也不是一去不回来了，一有空我就会回来的。再说了，现在上海到香港多方便啊！一有空，我嫁的是一个完整的丈夫，不是一有空才会嫁的丈夫。你小点声好不好啊？这妈和孩子都睡了。你好好想一想，这是我改变轨道最好的机会。改变轨道？嗯，你现在的工作怎么了？你是个上市公司的经理，工资也不错。我现在已经……现在怎么了？没事儿。我是说吧，机会是这样，有了好机会也应该把握的嘛。是机会，也可能是危机嘛。怎么？你到了香港，人生地不熟的。那边灯红酒绿的，谁知道会出什么事？也许对你的事业是个转机，可对这个家就是危机。你为我想过吗？你想过乐乐吗？你想过我肚子里这个快要出生的孩子吗？这些我都想过，可是妈在家呀。妈在，妈在。我需要的是丈夫，一个。我在生孩子的时候，他能守在我身边，为我加油打气的丈夫，一个以我和孩子为重的丈夫，一个我随时需要他就能在我身边的丈夫。我当然是你的丈夫了。再说你生孩子的时候，我一定会回来，这有什么问题呢？你能保证吗？我能啊。即便你能保证，我还不能保证呢。大伟，医生说我现在情况不稳定。随时有早产的危险，你知道吗？早产？怎么会早产的呢？你应该好好的照顾自己的呀。我不好好照顾自己。我的丈夫整天在外忙东忙西的，然后怪我不好好照顾自己。今天是谁加班回来晚了？嗯。大伟，你现在是有妻有子的人了。不再是单身汉。有时候，你也该退一步，为你的妻子儿女想想啊。桂娟，如果我放弃了这次机会，我这一辈子都会后悔的。那你既然已经决定了，那你何必来征求我的意见呢？你听我给你解释嘛。我不听，反正我不答应。我说怎么这么好心呢？突然想起买花送我，原来是想收买我。你这是要干嘛？无功不受禄，这瓶百合我销售不起，放客厅去。啊，哎，慧娟，都半夜三更了，还吵不休。你们夫妻俩有什么不能好好说的呢？啊？为什么一定要我姐的全都扯开了嗓子呢？也不为孩子想想。下去怎么得了？妈，大伟他我都听到了。大伟啊，慧娟的顾虑还是有道理的。咱们这个家少不了你，我这个做妈的
也舍不得你到那么远的地方去。我看这香港就别去了。妈，妈，我现在在这个单位只是一个部门经理，那我要在这家公司要想升上去，实在是太困难了。那我要去了香港呢，马上就能做总经理，而且薪水又涨了一倍。你想想看，这样的机会如果放弃了，多可惜、啊！总经理，嗯，薪水还能涨一倍？是啊。好啊，哎，好，我赞成。妈，慧娟，男子汉志在四方嘛。他要是真想干一番事业，当妻子的应该鼓励才对，怎么能阻拦呢？妈，香港啊是个花花世界，什么样的人都有，而且那里的风气也不好啊。我是担心大卫他，你担心什么？他要是在外面有了女人，以后就不要这个家了。慧娟，你怎么可以这样看我？我怎么会在外面有女人呢？事情没有发生的时候，男人都会信誓旦旦的，说是不可能啊，绝对不可能。可是你看看，现在外面有外遇的情况有多多呀！一个个好好的家庭就这么给拆散了，这种事儿太多了。如果说不能拒绝诱惑，那至少也应该远离诱惑。慧娟啊，大卫是我一手带大的，他的个性我最了解了，不会那样。哦，妈，那边的诱惑实在是太多了。香港是一个国际大都市，每天都灯红酒绿的，很多人一到那儿就迷失。我有个同事的丈夫就是这样，才到那儿半年，回来就闹着要离婚，根本就不管家里的孩子和老婆，真的，有这么严重？那，大卫啊，那就别去了，啊，妈，哎呀，算了算了算了，我可不能让我的孙子也受同样的苦。你们可真能胡思乱想啊！那我要是想有外遇的话，我干嘛跑到香港？我在这边也一样有的嘛。再说了，这是我一辈子的大事儿，你们想想看吧。我在这个小公司里面待一辈子有什么意思？看着我一定要去香港。哎，大卫，大卫，大卫！哎呀，妈，一定要帮我！哦，好的，好的，你你当心肚子里的孩子哦。商量，反正我说什么都不能改变你，不是吗？听我说，哎，慧娟，听我说啊，没事，行。哎，咱们再商量。走开。
怎么了，马慧娟？自从我们见面以后，每次见到你都这么愁眉苦脸的，啊？哎，到底什么事儿嘛？说出来呀，别闷在心里啊，小心得忧郁症啊！我告诉你，这可是本世纪最最流行的病。胡说八道，身边还有流行榜吗？嘿，笑了笑了笑了，真拿你没办法。哎呀，到底是什么事儿嘛，让我们的大才女如斯憔悴？这女人一结婚呢，全部的心思都放在那个家上，喜怒哀乐都是为了这个家。我知道，原来是你那个风度翩翩的老公惹着你了，是吧？你怎么知道的？哎，小姐，我有眼睛，我有感觉，还有。我们是好姐妹呀、啊。如果为了你婆婆呢，你的哀愁会带一些不平；要是你的孩子啊，你的哀愁就会有一些忧虑。可你现在啊，除了哀愁还是哀愁。在这个世界上，能让女人哀愁伤心的就只有男人了，所以一定是你老公惹的祸。你真厉害，连福尔摩斯都比不上你啊！算了，也就是你的事儿，我才这么担心呀。说说嘛，到底怎么回事？大伟，大伟他想去香港工作，是吗？哎，这是一个好机会啊！你也这么说啊？有什么不对吗？你觉得他应该去吗？慧娟，好男儿志在四方，尤其是有事业心的男人啊，他们工作的时候那种认真的样子，让女人是又心疼又敬佩，哪像我们齐亮啊？整天都不想着工作，就知道每天跟在我的身后，像个蜜蜂一样的，一点追求都没有。你说我跟他在一起，我能有安全感吗？新月，你说的没错，可是大伟一走，我得跟我婆婆单独相处啊。你说还有乐乐，还有我肚子里的孩子，我也是个女人呢，让我承担全部的责任，实在是……也对，我没考虑到这些情况。你没有结过婚，当然不知道了。那他呢？你老公怎么想？他是很想去啊，劝也劝不住。昨天晚上还发了火呢。你老公发火也是可以理解的啊。这男人结了婚，总觉得娶了老婆可以照顾家里，没有了后顾之忧，就可以一心一意扑在事业上。可是往往事业有成了。也有了新欢了，慧娟，你别那么悲观嘛。不过，话说回来了，你那个老公相貌堂堂，一表人才，你还真得看紧点儿。你也认为很危险吗？是。我告诉你啊，再丑的男人也会有人爱，更何况你老公是那么优秀的一个人。我就是提醒你啊。所以我才更不放心让他去香港呢。哎，这样吧，我来帮你。你帮我？嗯，你看啊，有些话如果要由你来说呢，就不太好了。你老公就会说你自私啊，不为他着想啊。可是由我这个第三者来说，就没什么问题了。俗话说嘛，旁观者清啊。可是你们俩刚刚认识，这样做会不会为难你啊？会不会？你知道的。什么时候有我许新月怕的事儿啊？更何况是为自己的好姐妹两肋插刀，不就动动嘴皮子吗？再说了，你老公跟我不熟，不会怎么样的。好了好了，你就放一百个心啊！我来约他，这事儿包在我身上。
张先生，不好意思啊，中午休息还把你拉出来。没事儿，慧娟的朋友也应该是我的朋友。另外，以后不用叫我张先生了，知乎大本吧。好吧，徐小姐，说吧，什么事儿？那你也可以直接叫我心月了。山有话直说了。我听慧娟说，你准备去香港。你别误会啊，我不是想多管闲事儿，只是慧娟确实是我的好朋友，我不得不为她着想。我不管慧娟跟你说什么，但是有一点你应该知道啊，清官难断家务事的。我还没开口呢，你怎么就拒人千里啊？因为不管你说什么，我心里已经有数了。无非想指责我不是一个好丈夫，这可是你自己说的啊！你想想看啊，我是她的丈夫，我做事会不为她着想的吗？既然是这样，你为什么还要去香港？因为结婚那天起，我发过一个誓，我要给我的妻子和我的儿女们一个最好的生活条件。你说我这样想对吗？结婚这七八年了，我每天早出晚归，拼死拼活的，就是想早日实现这个愿望。你说我这样做对不对？也对。既然我这样想也对，这样做也对，那你说我是不是一个好丈夫？是。你还有什么话要说吗？你为家庭奋斗拼命，慧君也是一样啊。你为什么不能多给他一些温热和体贴呢？毕竟她是女人呢、啊。金月，你对男人的辛苦了解多少？你想想看啊，一个男人所面临的巨大的社会压力，不管他在外面吃了多少苦，他回去都不能讲，为什么呢？就因为怕他们担惊受怕。你想想看，这长年累月下来，是不是再多的温柔也被磨光了？你为什么给自己这么大压力啊？谁叫我是男人呢？男人就应该承担起这些责任。男人命真苦。哈，这么现代的女性会说出这种话来啊？我也是针对你个人而言，以前对你的了解太少了，今天才知道，你承担的责任这么沉重。你说慧娟啊，她怎么就说不出这些话来？你不能要求一个怀了孕的女人对整天见不到面的丈夫没有一点抱怨，更何况你还要把一家老的小的都交给慧娟自己去香港。其实我已经放弃去香港的机会。是吗？当家庭和事业不能两全的时候，我只能选择家庭。你真这么想的？那我还能怎么想？谁让我是一家之主啊？那，你不会觉得可惜吗？这不是可惜不可惜的问题，这你们女人是不会懂的。懂、哦？怎么会不懂呢？我知道这次机会难得，薪水加倍，又有总经理的头衔，谁不爱呀、啊？但是我也知道，你不全然是为了这么光鲜的名声和收入，也更是为了慧娟，对吧？可是，所有为家庭努力和奋斗的男人们，总是忽略了一点。说说看，哪一点？能跟心爱的人朝夕相处的温暖甜蜜，更胜过锦衣美食。其实，大伟，我是赞成你去香港的，因为我觉得男人，男人就要有事业心，就要有发展企图，否则的话，庸庸碌碌过一生，生活岂不是没有色彩，也没有朝气了？但是你也要理解啊，慧娟现在大着肚子，乐乐还小，也需要照顾。她现在是最容易出状况的时候，当然希望有你陪在身边，凡事都有一个照应。其实这也是做妻子的对丈夫的一种依赖呢。放心吧，我会陪在他身边的，更何况他现在。<笑>是。
，你知道吗，大卫？你身上有一种气息。哼，什么气息？是一种所有女孩子都需要的感觉。我想是安全感吧。一个男人有事业心、有责任心，会让人产生安全感，能够让人很安稳的感觉到，无论发生什么事情，这个人都是可以依靠的。我真为慧娟高兴。难得她有你这样的好丈夫，我也为她高兴，因为她身边难得有这样的好朋友。赵总你好，来，请坐。怎么样，考虑的如何？对不起，可能我要辜负你们的厚爱了。去不了，为什么？难道我们给你的条件还不够优厚？难道你情愿当一个仓库保管员？如果你有什么不满意的，我们还可以再商量。实在是抱歉，我真的去不了。为什么？以你现在的处境，我真的是搞不懂。你能不能告诉我，究竟是为了什么？大概是因为一个男人的责任吧。你想想看，我不能只顾自己，一个人跑到香港去发展，然后把老婆孩子都扔在这边。好了，对不起，我公司还有事儿，我先走一步，再见。哎，张先生，你别忙着做决定，你还可以再考虑考虑，没准你可以变主意的。我们等你。谢谢，再见。大概是因为一个男人的责任吧。你想想看，我不能只顾自己，一个人跑到香港去发展，然后把老婆孩子都扔在这边。江山只爱美人。可是你知不知道啊？没有江山的男人，美人不爱。哎，别吓唬我。再说我真要是忙事业去了，我哪有这么多时间陪你啊？你又不是不知道，我要是一天见不到你，我就担心。你担心什么啊？担心，担心你被别的男人拐走了。天，齐亮。我哪有你想的这么美啊？有，我看你啊，就是情人眼里出西施。哎，你懂得我情人眼里出西施就好。赵总。嘿，你好。来来，请坐。找我有什么事吗？我还是想跟你谈谈工作的事儿。我上次不是已经说过了吗？真的是去不了。谁叫我对你不死心呢？非常感谢你的厚爱，可是我这我知道，你对事业有追情，对家庭有责任感，所以啊，我今天就是来成全你的。成全？这什么意思
，我准备请你担任上海分公司的总经理。你的家人都在上海吗？对，都在上海。那如果都在上海，你接受这个职位就更没问题了。我有点不明白啊，为什么对我这么气怒？<笑>好的人才十分抢手，可遇不可求，我当然要好好把握了。如果没有缘分，我创造机会。周总啊，非常感谢你对我的气度，但是这件事情似乎有点太完美了，所以一时间我就不知道，我还需要时间，需要时间来消化一下。<笑>你消化什么？你只要等就行了。坦白的说啊，这件事儿也只是我个人的意思，我还需要跟董事会运作一下。你给我一到两个月的时间，到时候啊，我会再联络你。好。我还带了一些资料在车上，想给你看看，你跟我去拿好吗？好。大伟，你看我公司就在这里面。好。你如果同意的话，我连办公室都给你准备好了，你的前景会很好的。哎，你这怎么了？哎呀，我的脚！哎呀，啊！哎呀，哎呦！坐着。啊，我刚才崴了一下。怎么突然把脚崴了呢？还好还好，没事。张大伟，我没想到你是这种人。大伟，他是谁呀、啊？小姐，你先别管我是谁，我问你，你知不知道他是有妇之夫啊？我知道啊，知道你还跟他偷偷摸摸在一起，你说什么？七月，你怎么可以这样讲话呀、啊？我等下再跟你说。这位小姐，世界这么大，天下不止张大伟一个人，你为什么偏偏要跟他在一起呢？你这样做不觉得良心不安吗？你不会觉得羞耻吗？你，你莫名其妙的。周总，你听我说。大伟。我不知道你们之间是什么关系，我也不想知道你们之间到底发生过什么事儿，只是我没有理由在这里被他羞辱。周小姐，张大伟，我真是看错你了。你现在应该关心的不是这位小姐，而是张太太，是你的太太慧娟。你能不能不胡说、啊？我真是白白相信你了。原来你说的是一套，做的又是另外一套。我不能眼睁睁的看着你这样欺骗慧娟。他还大着肚子怀着你的孩子。你等一下，等一下，等一下！我什么时候欺骗过他呀？原来你的压力、你的责任，根本都不是你的工作、你的事业，而是为了和别的女人约会。怪不得你整天都没有时间陪慧娟，你，你没良心！你真的是莫名其妙。哎，你要去哪里啊？还去找那位小姐啊？你说对了。你，你怎么这么明目张胆的？你。你心里还有没有慧娟？还有没有你的家庭啊？就因为我有了家庭，所以我还必须得追那位小姐，明白吗？哎，你这叫什么歪理啊？太不像话了！我不准你去，我还非去不可。你,你要敢去，我就去告诉慧娟。你怎么可以这样做呢？她现在是孕妇，不能受刺激，你知道吗？你要是怕刺激慧娟，就不要做对不起她的事啊！我没有对不起她。刚才那位周小姐原本是请我去香港做总经理的，现在为了照顾我的家庭，人家改主意让我在上海做总经理。我要去车上去拿资料，明白吗？啊！我原来以为你跟别的女人不一样，那现在看来就差不多。只要见男人和女人在一起，就想那些乌七八糟的事儿。那，那现在怎么办呢？还能怎么办？我去给人赔偿道歉吧。大伟。真是对不起，事情都是我惹出来的，要道歉也是我去才对。行了，别再给我添乱了，好吗？我会为我的事理负责任的。好了，没事儿。不过是个误会，说开了就算。真的是对不起，我都说了没事儿了。
说呢，没事儿。这位小姐，大伟未来的职务照样有效。我说出去的话绝对不会更改。这下你们该放心了吧？真的，那太谢谢你了。我们就不打扰了，老板走啊，再见。你帮我调查一下许新月，我猜这次我们又有好戏看了。是我做错了事啊，我当然应该承担责任。你跟别的女人是不一样。怎么？我骂我是三姑六婆了？哈<笑>，就为这句话，我一定要说一声对不起。<笑>别别别，我都说了不是你的错，真的怪我太鲁莽了。没事儿。哎，你是怎么了？没买的吗？没有没有，不好意思、啊。就刚才这样，让别人看到，一定往歪处想。我已经都跟你承认错误了，还不放过我、啊？李真，给大家买朵花吗？哦，不，我我,我不是。你看我说什么来着？人家肯定往外出想。哎，这是什么花？这种花啊，叫乌望果。你怎么知道的？你对花很有研究吗？嗯，我就对这一种花感兴趣。为什么？当年我在书上看到说有一种花叫勿忘我，我就觉得特别的好奇，就专门跑到花店里去看，一看嘛，那就像你现在似的，挺着迷。这个花的名字很好听，也很漂亮。喜欢。嗯。小姐，花多少钱？三十块。好，我买一本。那正好。谢谢。这盆花叫勿忘我。嗯，送花的人想让你永远不要忘记他。那我管这些。你猜我给你带什么来了？什么？你让我心醉，仙人球。开吧，我特地买来给你当装饰的。仙人球啊，人说这个东西啊，不用浇水，也不用特殊照料，特别好养。天，哎，很棒的。哎，你也买盆花啊？真巧。不是我买的。啊？有人送我花，你也不问问啊？是别人送的。对呀。哦。徐亮，嗯，哎，嗯，别人送我花儿，你就不担心啊？新月，我们又不是认识一天两天了，我相信你不是那种见异思迁的人。有人送你花，说明你有魅力，你可爱，喜欢你很正常啊。我要想防，还防得住啊。但是我心里知道，我的新月心里只爱我一个人。说你这人啊，又怎么了？黑着个脸，说说又有什么心事儿？你最近的工作状况怎么样啊？没什么呀，都挺好的
。有什么变化吗？没什么变化。你真的要去香港吗？<笑>说呀。我是打算接受人家的聘用。曲胜清，什么？你真的答应了？周董，这一切果然在你的预料当中。他们夫妻啊，真吵起来了。很好，一切都按照计划进行。你怎么这么当心呢？把丑事闹到公司来，让别人骂我们什么？上梁不正下梁歪。什么上梁下梁？我就是上梁，你是下梁，明白？秦旭，我根本就没做错什么。真是真是不做本事。我有勇无谋，可以吗？告诉我，不是真的，你告诉我。我要让他们越陷越深。